una pareja de esposos asesinados mientras dormían. Las víctimas recibieron varios disparos. Les contaremos detalles de este crimen. Una persona resultó con graves quemaduras, producto de un incendio que consumió su vivienda. Les diremos en qué estado se encuentra el hombre. Se cayó la cruz de la Catedral de Guayaquil cuando era removida durante las tareas de reparación. Les contaremos detalles de este hecho que provocó un gran susto a los peatones que transitaban cerca del lugar. Varias personas resultaron heridas en diferentes accidentes. Les contaremos más adelante cómo se produjeron estos percances. Servidentes, muy buenos días, bienvenidos a la noticia de la comunidad. Estamos listos para la información ya de este día. Lunes, 9 de enero del Semana 2000, completa. 17, así es. Hola. Ya viene 25 diciembre, julio. dice. Ya. 25 de julio está ahí. Y usted se va al 2018. Ya, está ahí, ya, ya estamos, ya. Dice, dice nuestra gente en el campo, a pie quedo. Va a poner el productor a través del contador. Aquí a la vira vuelta Uy. nomás. Ya mañana tiene que comenzarlo a poner porque ya sabemos que de aquí a mañana ya comienza el contador otra vez a funcionar. Bueno. ¿Qué tenemos de información? Vamos directamente a información de Jesús. Bueno, bueno. Un torrencial aguacero se registró la noche del domingo y madrugada de este lunes en diferentes sectores de Guayaquil. Jorge Salazar realizó un recorrido por las calles de la ciudad y preparó la siguiente nota periodística. Veamos. La lluvia sorprendió a más de uno en las calles. Conductores transeúntes propietarios de viviendas y locales comerciales se vieron afectados por el agua me inundé parece que este lado está muy profundo prácticamente ya los vehículos flotan y va a pasar lo mismo con los que están allá el aguacero se produjo a partir de las diez y media de la noche del domingo y se extendió hasta las primeras horas de este lunes no es torrencialmente, amigo. No, no, pero hace 10, 15 minutos nada más. Fue fuerte, 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 fuerte. La lluvia se registró en diferentes sectores de Guayaquil y además en varios cantones de la provincia de Guayas. Ya no estamos botados ya dos veces ya. ¿Por qué? Porque se está muy alto el, el nivel del mar, está lloviendo demasiado. Yo me metí por ahí. En la avenida Benjamín Carrión y Felipe Peso se observó a varios conductores empujando sus vehículos. Pero esto está hecho una inundación completa. Toda esta zona, usted puede verlo, todos está inundado. Es un sinnúmero de vehículos que han tenido que arrastrar aquí. El panorama era similar en la avenida Juan Tanca Marengo, a la altura de la ciudadela Marta de Roldós. Allí, muchos carros luchaban contra la fuerza del agua. ¿Usted tiene trabajo aquí en la Marta? ¿Siempre se inunda acá? Sí. Siempre es esto así, todos los años, cuando es invierno. Mientras que en la vía Adaule, a la altura de la Nueva Prosperina, decenas de vehículos se quedaron averiados a causa de la lluvia. En este caso, tocó bajar el micrófono y darles una mano. Colaborando con la comunidad. Lo mismo sucedió en el sector de los sauces y varios tramos de la avenida Francisco de Orellana. Lo cogió el agua al tiro para que vamos aquí porque eso está lleno, ahí no se puede cruzar. Los carros se tiran nomás. No me mire ese colectivo conmigo ahorita y el amarillo. Ese carro mira el motor, se le dañó ya. La lluvia se extendió también al sur y suroeste de la urbe, aunque con menor intensidad. No se observaron calles inundadas. 
Hasta el cierre de esta edición, las autoridades de socorro no reportaron ningún tipo de siniestros, como deslizamientos de tierra o viviendas colapsadas. Informó Jorge Salazar. Bueno, y si usted conoce, sabe, ha visto, está en su barrio, en su sector, un problema con las lluvias, nos pueden escribir o enviarnos eh, sus comunicaciones a los teléfonos que están en pantalla al hashtag prevención ante las lluvias. Prevención ante las Ahí lluvias. Está. Ahí está, prevención ante las lluvias, el hashtag para que se comuniquen para con nosotros. Para que se comuniquen con nosotros. O a los números celulares. A los que teléfonos que están, por favor, ponen los teléfonos. Ahí está. 096-9585-650-098-770-3961. Y ahí están los números de teléfono al, al hashtag. Ahí están los videos que están enviando. Y al hashtag eh, prevención al, ante al las WhatsApp. lluvias. Si necesita que acuda la empresa de responsable del asunto del alcantarillado sí, sí. en la ciudad de Interagua, pues envíenos su comunicación y al Twitter también, arroba RTC sub guión, la noticia para nosotros inmediatamente comunicar a la empresa para que ese es martes rol 2 en la madrugada. En, las, en el sector eh, de los Comunicar a la empresa para que asista a su sector eh, problema, eh, a solucionar el problema que tiene. Eso es en la madrugada, ya esta mañana ya no había esa, esa cantidad de agua, es más, no había nada, estaba seca, digo, yo paso por ahí todos los días. Y estaba totalmente seco. Claro, totalmente el problema seco. es cuando las cantalcarillas están colapsadas. No, el problema Ahí posiblemente también. sea, Rosalina, también que cuando cayó la precipitación fuerte, la marea haya estado alta. Claro. Ese es otro problema claro, para y la si ciudad. Claro, si las alcantarillas estaban están tapadas, colapsadas, tapadas. No, eso, eso no gracias, podía. gracias a la buena costumbre que tiene nuestra gente de botar la basura en la calle, ¿no? Ese es el problema. O de sacar la basura ahora que no es la adecuada, o ya cuando pasaron los carros recolectores, o sencillamente para tirarle basura al vecino que me cae mal. Así nomás. En esa cultura es que vivimos nosotros normalmente. Ojalá tomemos conciencia porque estamos en plena época de lluvias. Pero y tenemos yo más tengo, bien que evitar imagínate, todo Imagínate, Rosario, que tengo 30 años pidiendo conciencia. Y nada. Y todavía no la toman. Parece que se les hace difícil ingerirla. Hasta ahora, lo mismo todos los años. Alcantarillas tapadas, fundas plásticas, botellas, vasos, papeles, palos, todo. Hemos encontrado papeles, hasta pañales, todo, de todo, de todo. De todo. Pañales sucios. Bueno, de todo. ¿Por qué? Porque somos eh, en realidad mal acostumbrados a hacer lo que nos da la gana. Y mientras más daño hacemos, más importante nos creemos, más sabidos nos creemos, más eh, importantes somos los sabidos del barrio. La gente sabe que yo soy sabido, porque yo boto la basura cuando me da la gana y donde me da la gana. Y más claro, si se está para la alcantarilla, es primero los manes. Claro, no a él también se le mete el agua a la, a la casa. Pero él es sabido, no importa. A mí no importa que se me mete el agua. Ay, Pero con tal de hacerle daño a los demás, no importa. Sí, Ese es el sector de las imágenes, aguas. Por favor, eso sí, especificando. Ese es el sector sectores. de las aguas. Eso sí. es ya un problema que tiene años también, que es el asunto de la que baja desde el cerro, agua, palo, piedra, sí, rama. En la de mañana. Todo. Y ahí sí se pone fea la cosa. Bien feo. Bueno. Vamos más con información más información, para una fuerte precipitación cayó sobre Machala, capital de la provincia del Oro, provocando que el sistema de alcantarillado colapsara debido al taponamiento de los sumideros, causando que varias calles de diferentes sectores se inundaran. Ciertos barrios sufrieron cortes del fluido eléctrico debido a la lluvia, no obstante, según reporte del EQ911, no se registraron viviendas afectadas ni tampoco se realizaron evacuaciones, no hubo necesidad, ¿no? Y ahora que hablamos del fluido eléctrico ahí en el caso de Machala, aquí en Guayaquil no ha pasado, por lo menos que se conozca o se sepa o que nos hayan denunciado. Lo que sí pasa es lo de todos los años, nos quedamos sin semáforo. Apenas, apenas un perrito en un poste hace pipí, se queda sin semáforo. Y estamos sin semáforos en la ciudad, por lo menos en la mañana. Bueno, bueno vamos ahora a cambiar de tema, amigos televidentes. Les comentamos que un hombre murió baleado en el Guasmo Sur, en Guayaquil. De momento se desconoce el móvil de este crimen mientras la policía realiza las investigaciones del hecho. Casi empezaba el fin de semana y de pronto agentes de la Dinasevi Policía Nacional cerraban el paso en una de las vías del Guasmo al sur de Guayaquil. Al conductor de la madrugada que vive aquí en el Guasmo, cinco tiros dicen. Dicen habitantes que no quisieron identificarse. Un sujeto habría recibido varios impactos de bala, alarmando a los moradores del sector. Inmediatamente en la zona se dieron marcha las investigaciones. 
El sujeto fue trasladado hasta una casa de salud cercana. En este caso, sería la maternidad del sitio. Y que poco después del suceso, el individuo habría fallecido. Tratamos de conversar con familiares y conocidos del afectado, pero no quisieron pronunciarse respecto al tema. Aún las indagaciones están en marcha, esperando tener resultados lo antes posible. Bueno, salimos de estudio. Enrique Muñoz, listo para listo la información. Listo para la información, ¿Dónde Enrique? te encuentras? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Rosa Elena, Hugo. Amigos, el evidente se amanece lloviendo en el territorio nacional. Y aquí en Guayaquil también ya se ven los estragos propios de la inundación. Y yo me encuentro acá, por ejemplo, muy cerquita al canal Cuidado Tenlodas. Aquí en la avenida Las Aguas, junto a Urdenor, como referencia exactamente... ...junto al colegio Francisco Huerta Rendón. Pues miren, ese es el escenario. Al parecer una de las alcantarillas está tapada... ...y miren cómo ha logrado que el agua vaya negando esa parte, esta zona que es un poco baja. Podemos encontrar que allá más o menos donde están los vehículos mmm, es como una caída. Es, sí, es más o menos como una caída. Y miren ustedes cómo allá los vehículos han tratado de orillarse más o menos al parterre, que es la parte un poquito más alta, para no quedarse de pronto ahí dañados. Me contaban los moradores de aquí. Señora, buenos días. Eh, buenos días, me cuentan que aquí, por ejemplo, anoche el agua... Aquí hay un murito. A ver, veamos acá un ratito. A ver, aquí hay un murito, la señora, aquí que habita, aquí junto a las aguas. Hay ese murito. Me dice la señora que incluso el agua puede hasta sobrepasar. Señora, buenas noches. ¿Hasta dónde llegó el agua ayer? Hasta aquí, hasta aquí llegaba. Sí, ahí a lo que los carros pasaban, se burlaba todo para abajo, se me chipió en todas las camas. ¿A qué se ve esto, señora? ¿Todos los años lo mismo? Todos los años la misma cosa que pasa esto y que está recién. ¿Y qué no será más, más trasito? Que el agua se, se, se me... Los carros aquí se quedan dañados y todo. Claro, sí, anoche uno, un carro dice mismo que se quedó atrapado allá, pero yo después subí a verlo ya, yo creo que ya lo habían sacado porque ya no estaba. Oye, una incertidumbre, incluso estar junto... ¿Esto es una avenida principal esto? Claro, sí, esto es la avenida principal aquí, yo no sé cómo pasa esto. Claro que sí. Oiga, y este, esto socavado ahí también es del agua de los inviernos, ¿no? Claro, esto es, no le digo que eso era una, una subida bonita para uno subir, pero el invierno eso se, se hizo una sola ahí. Se me hizo ese hueco así para abajo. Listo, muchas gracias, señora. Y es una de las eh, moradoras aquí de... Esto es Sur de Nor. Esta parte aquí es Sur de Nor, ¿verdad? Sí. Esto es Sur de Nor que colinda junto aquí a la avenida, las aguas. Acá el tráfico, por si acaso, si usted va a circular por este sector... Tenga paciencia o tome rutas alternas porque, vea eso, acá, esto es agua con lodo, incluso hay restos pétreos que son los que bajan del cerro. Y ese es el, sí, eso es lo que tengo miedo de caerme de pronto en algún agujero y no quiero, no quiero que ese video dé la vuelta en YouTube por todo el mundo. Por si acaso por aquí pasan transportes, transportes públicos como en los que están aquí los buses. Así que tenga mucho cuidado si usted tiene que circular por esta zona. ¡Ey! Afortunadamente, del lado de al frente, del lado al frente que es eh, la ruta, podemos decirlo, del intercambiador hacia Urdesa, no hay novedad, pero sí del tramo en el que estamos nosotros, digamos, de, eh, de Urdesa hacia el intercambiador, hacia un plantel educativo que queda más adelante, aquí es donde está el sector eh, que está bastante anegado. Incluso allá donde podemos ver los buses, los vehículos, el agua podría dar más o menos bajo la rodilla, posiblemente. Sin embargo, yo lo tengo que decir, no veo personal de la Autoridad de Tránsito Municipal para colaborar con el... A, a ver, cuidado, nomás me bañas. Personal de la ATM para que... Para que vaya eh, organizando el tráfico vehicular y permita el paso también de ciertas personas que tratan de eh, ir de un extremo al otro. No veo personal de la ATM, hago un llamado para que también se hagan presentes porque es necesario, inclusive si se necesita pedir auxilio por algún vehículo que posiblemente podría quedarse dañado o averiado. Estamos en la avenida Las Aguas de Guayaquil. Jun solamente como referencia, junto al Colegio Francisco Huerta Rendón, junto a Urdenor, 
en donde hay esta novedad. Así que por favor, tome rutas alternas. Si lo desea, si su vehículo es muy bajo, si tiene temor de que posiblemente podría, eh, bueno, quedarse atrapado en el agua. Miren cómo los autos tratan de orillarse, ir en columna hacia el parterra que está un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Para que no quedarse eh, averiados o dañados. Insisto, ATM, por favor. Eh, nece, se necesita presencia aquí del ATM por si acaso se presente algún tipo de eh, novedad. Hasta ahora, hasta ese momento, según nos contaba aquí la señora, nosotros tenemos más o menos una, eh, una hora aquí. En este sector todavía no hay ninguna emergencia de este tipo. Por ejemplo, un vehículo, alguno que se haya eh, de pronto quedado dañado, todavía no. Pero es muy posible de que eso suceda. El agua todavía no baja. Bueno, ha bajado, me cuentan, porque solo como referencia, date la vuelta a Huaracá, bueno, Allá está nuestra móvil, el agua da base a donde está nuestra móvil, más o menos. Pero miren que ya poco a poco, afortunadamente ya escampó, ya nos está lloviendo. Entonces el agua ya, podemos decir que ha bajado un poco. Esos son los restos petros que yo les decía, que siempre quedan aquí en la avenida Las Aguas y que bajan, digamos, del cerro. Hay hartas piedras más allá. Todo esto es lo que baja desde las partes altas y eso también es lo que va obstruyendo las alcantarillas. Así que hace falta que se haga un plan emergente porque esos restos petreos todos los años provoca este tipo de inconvenientes aquí en el sector. Hugo Rosalena, por lo menos un par de horas más, por lo menos un par de horas más estará esa novedad aquí, de esta, eh, de esta agua lodosa, tierrosa y con restos pétreos, que va a permanecer eh, todavía aquí. Así que le hago un llamado a las personas, una vez más, que si pueden, eviten pasar por este sector para que no tengan de pronto contratiempos, el tráfico está bastante ahí retrasado. Hugo, Roselena. Bueno, de a poco ahí es de a poco y lo, lo veo muy de a poco porque sí. más temprano estaba pues, eh, casi igual, casi igual. Lo que pasa es que ahí hay un problema grave con este asunto de que bajan las aguas desde el cerro, ¿verdad? Y míralo. Y ese señor va a toda velocidad mira, mira, todavía. Mira cómo, cómo, exacto. Claro, y sobre todo que nos ve que estamos aquí. Exacto, lo, lo hacen baña, a propósito, Enrique. 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 O sea, estos esa son, es la inconsciencia estos son los de cierta gente que no sé. Y de, antes, de civilizados no tienen nada. Así es, es gente con un, una mente, pero bien, uh, no digo la palabra porque es muy grosero y me vayan a censurar. Pero ese, ya ustedes se a le imaginan. A propósito, imagina. claro. Sí. En lugar de ir suave... Sabiendo Entonces, que hay personas ahí a, a, cuando estabas transmitiendo, pasó un, uno, un bus de estos, no sé de qué línea, pero también pasó a toda velocidad. Hecho el chistoso, el, el, el conductor, pues, porque ellos son chistosos, ¿no? Ven a la gente que está parada, ven que la gente está en la acera y aceleran a propósito cuando ven la charca o el charco de agua para mojarlos justamente, para bañarnos con esa agua. Entonces, esa gente, eh, tómele fotos si usted alcanza a ver el número de la placa y todo para... Que lo sancione la ATM o para que los, el, el municipio, quien tenga que mire, verlo, mire ahí. Lo, lo, lo sancione. Bueno, ese viene un poco no tan, no tan duro. No tanto como no el otro. No tanta velocidad como el otro que efectivamente teníamos, levantaba bigotes de agua bastante eh, lejos del, de su carro, ¿no? Ahí, ahí más o menos. Ahí está, vean. Ah. Ahí está. Ahí está. Mire el, 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 el chistoso. Qué ¿no eso? Ahí está. Ahí está el chistoso. O el. el a lo mejor ha tomado purgante y esta mañana iba Anda con apurado. El problema. Sí, va con problemas de estomacales. Eso, eso también es muy posible, ¿no? Puede ser esa opción sí. también. Puede ser, sí. Entonces, eh, ahí los podemos ver. Ahí se hizo un trabajo, yo recuerdo, Enrique, yo no sé si, si tú hablaste alguna vez o estuviste por ahí, un trabajo que se hizo para justamente evacuar esas aguas. Pero parece que, que lo que es piedra, palo y todo lo que va del cerro no permite la evacuación, ¿no? Ahí vemos incluso, Hugo, Rosalena, gracias a Puerto Limpio, que hay personal de Puerto Limpio que está tratando de evacuar un poco en la zona del sumidero. Sin ya. embargo, dicen que hay mucho resto pétreo, claro. mucho palo, mucho resto. No hay complica. tanta basura, Hugo. Sí, Aquí sí. no hay tanta basura, sino son restos pétreos del cerro, que son los que obstruyen ahí los sumideros. Claro. Claro, ahí se debería hacer un trabajo integral, ¿no? Exactamente. Bueno, pero es que la basura también. Claro, es mezclado. Basura, lo que decíamos, es mezclado, ¿no? Ahí están trabajando, mira, ahí están trabajando. 
Gracias Entonces, a Dios para hasta, hasta destapar los sumideros que, insisto, yo recuerdo que se hizo un trabajo ahí y en la mar de los dos también. Pero si nos coge, bueno, aquí no, aquí no porque esto es alto. Si nos coge con marea alta, aquí no, no incide mucho. En la mar de los dos sí, porque es mucho más bajo. La avenida de las aguas es bien alta. Pero incide mucho más que la, la, la marea, la basura, la basura de la gente que la, la, la deja afuera que sin que sea nomás. el horario de, 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 de sacarla. La piedra, palo, ramas, Material de todo. Petrio. De todo. Animales muertos, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, no la ponen las alcantarillas y eso es la situación que se vive. Gracias Enrique, a tomar precauciones y como dijo, pues traten de no pasar por ahí. Bueno, y alterna hasta si que pasa y si ves sí. personas que están ahí ah, parados, esperando carros, trabajando con el sean caso prudentes. de Enrique y nuestro camarógrafo, por favor que no sean, sean por lo menos un poco respetuosos y no chistosos, ya digo, que no digo la palabra porque me pueden censurar, pero esa es la palabra que se merecen y que tú ya te imaginas Enrique y todos se imaginan. Bueno. Gracias, Enrique. Volveremos a conversar contigo más luego para ver cómo va eh, eh, ya volvemos. evacuándose las aguas o cómo va evolucionando el sector. Les contamos ahora que tres personas fueron detenidas por la policía en Guayaquil luego que el conductor de un bus de transporte urbano activó el botón de pánico tras sospechar que los sujetos iban a cometer un asalto. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad de la Corporación Ciudadana. Los detenidos están siendo investigados ahora. El intenso tráfico de la avenida Francisco de Orellana alertó a muchos conductores que por la vía transitaban. Y es que las cámaras de seguridad de la Corporación Ciudadana lograron captar los momentos en que la policía inspeccionaba este autobús debido a la activación del botón de pánico del mismo. Según dicen los reportes de las autoridades de seguridad, tres sujetos habrían subido al micro y tras las sospechas que tuvo el conductor del vehículo, dio la alarma y la policía llegó de inmediato. El tránsito se agudizaba, pero los sujetos fueron bajados del automotor para ser inspeccionados. Los individuos fueron detenidos para investigaciones, informó Julio César Saona. Una pareja de esposos fue asesinada con disparos mientras se dormían en su vivienda ubicada en el sitio San Vicente del Cantón 24 de Mayo, perteneciente a la provincia de Maraví. Los cuerpos fueron hallados por los hijos de las víctimas. Con varios impactos de bala fueron encontrados los cuerpos de César T. de 58 años de edad y su esposa Cecilia R. de 34. Estaban abrazados en la cama donde dormían cuando fueron victimados presuntamente a través de una ventana. Él alcanzó a poner un algodón en la boquita a ella y él tiene, ella tiene dos disparos aquí en el pecho y él parece que tiene uno en la espalda. No se, ve, no se verifica bien porque la policía no dejó. El hecho ocurrió en el sitio San Vicente, vía la mocora del Cantón 24 de Mayo, en Manaví. Hasta el sitio llegó personal de criminalística y de Nasec para recabar indicios que permitan establecer el móvil de los asesinatos. Eh, se pudo percatar una escena cerrada en el interior de una vivienda, en el cual se encontró dos personas fallecidas por arma de fuego. En la vivienda dormían dos menores de edad, hijos de la pareja, quienes descubrieron los cuerpos en la mañana. Según vecinos, antes de la medianoche escucharon detonaciones. Es lógico que se escuche, pero todo digo yo es una camareta. Pues, de ahí para allá que se puede saber lo que, lo que ocurre. El hecho generó consternación en el Cantón 24 de Mayo. El fallecido trabajaba como chofer de una ambulancia del centro de salud de la localidad. Ocurrió sorprendida, primera vez que lo... ¿Qué pasa esta, estas ocasiones así? Familiares de las víctimas piden justicia. Dos menores de edad quedaron huérfanos de padres. Yo sé que tal vez puede decir, este, ¿cómo le digo? Una venganza. Te lo hice una venganza. ¿Un problema de terreno? No, 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 nada de eso. Los cuerpos fueron trasladados hasta el centro forense para la autopsia de rigor. Con cámaras Eduardo García desde 24 de mayo, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Se realizó el reconocimiento del lugar de los hechos en el caso de femicidio en el que una mujer fue asesinada con 12 puñaladas, presuntamente por su ex conviviente. La Fiscalía informó que avanza en estas investigaciones. 
A las 10 horas 30 de este viernes se realizó la diligencia. Junto con la policía, el fiscal que lleva el caso acudió hasta esta ciudadela privada del noroeste de Guayaquil para el reconocimiento de los hechos en la vivienda donde la mujer de 30 años de edad fue encontrada asesinada el pasado 1 de enero con 12 puñaladas en diversas partes de su cuerpo, presuntamente propinadas por su ex conviviente. En la diligencia se recabó algún, un, otros indicios adicionales y básicamente entrevistas con moradores del sector indicaron en cuanto al hecho lo que ellos vieron, observaron a, a este ciudadano y que efectivamente... Eh, el ciudadano anteriormente al hecho siempre iba a hacerle problemas a la pareja. Bueno, entró por la puerta principal de la ciudadela según constan de las investigaciones preliminares y la fiscalía está investigando cuál fue la actuación de él tanto dentro de la casa como fuera de la casa en el momento del cometimiento de la infracción. Están tras la búsqueda del presunto implicado. La fiscalía está realizando las investigaciones pertinentes en cuanto al caso y obviamente está prófugo y procedemos a la localización del mismo. Avanzan las investigaciones en este caso. Las investigaciones preliminares arrojan que el ciudadano si él es conviviente, la persona que participó y existe también a su vez otros sospechosos que la fiscalía está investigando para eh, proceder después a vincularlo en esta investigación. Hoy estamos hablando de este caso de dos sospechosos dos presuntos sospechosos en este femicidio adicional al, al... adicional al conviviente exactamente, sí, sí efectivamente una persona de sexo masculino la familia de la víctima pide justicia de tantos problemas que tenían por celo, mire lo que terminó él haciéndole a mi hermano y lo único que yo le digo que pide, queremos justicia para esta persona, porque si ya lo hizo con mi hermana, ¿qué le puede hacer con otra persona? queremos justicia y que lo pongan en la lista de lo más buscado para este lunes se tiene previsto que la madre de la joven fallecida rinda su versión en la fiscalía. El artículo 141 del COI establece que el femicidio es sancionado con pena privativa de libertad de 22 a 26 años y eh, en caso de existir agravantes eh, se le aumenta un tercio, esto es a 34 años, 6 meses de privación de libertad. Informó Roselena Vasconés. Seguimos informando, un nuevo caso de femicidio se registró en la provincia de Manabí. Una mujer murió luego de ser apuñalada supuestamente por su ex conviviente. Esto sucedió en Manta. El supuesto agresor luego del crimen habría intentado suicidarse. Dos puñaladas terminaron con la vida de Roxana C. de 24 años de edad. La mujer fue atacada con una daga por su ex conviviente, quien luego de asesinarla intentó suicidarse con un corte en el cuello. Encontramos una señora atendida en el piso, la misma que presentaba dos heridas, una en el cuello y otra en el pecho, eh, presuntamente con una arma blanca que se encontró en el lugar y fue la, la misma con la que el victimario eh, pudo haberle ocasionado a la, a la fallecida. Este nuevo caso de femicidio es el segundo registrado en menos de una semana en Manaví. Los hechos se registraron en las calles 7 y avenida 33 del barrio Santa Marta, en Manta. Él era muy agresivo, él amenazaba y una vez yo le, yo le dije a mi prima, denúncialo. Y él, ella me dijo, ¿cómo lo va a denunciar si siempre me carga una navaja? En la vivienda se encontraba la hija de la pareja, una menor de edad, quien dio la alerta de lo ocurrido. Según familiares, la joven se separó hace dos años del hombre que terminó por arrebatarle la vida. La verdad que ella fue allá porque él lo había llamado, que le iba a traer un dinero que iba a hacer un pago. Y ahí no se nada, se cuenta que ella llamó, fue la hija, diciéndole a, a mi mujer que, que el papá le había matado a, a la mamá. El presunto agresor fue llevado hasta el hospital donde recibió atención médica. Las heridas no son tan profundas. Eh, no, no son tan profundas. Eh, se, ha, se ha producido un, un corte en el cuello, pero está estable. En la formulación de cargos se determinó prisión preventiva, fue trasladado hasta un centro carcelario en la ciudad de Guayaquil. Con cámaras Eduardo García de Semanda, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Aparte, Bueno, seguimos con esta información. Ahora les comentamos que un hombre de la tercera edad fue hallado en una de las vías principales de Guayaquil, aparentemente con signos de haber sido escopolaminado. Agentes policiales y del cuerpo de bomberos lo trasladaron hasta una casa de salud. Veamos. Sentado y sin saber lo que ocurría a su alrededor, esta persona de la tercera edad fue hallada en la acera, en la avenida de las Américas, al norte de Guayaquil. Inmediatamente llegaron agentes policiales, los cuales ayudaron al sujeto. 
por lo que hemos avanzado, hemos verificado y se trata de un señor de la tercera edad que ha sufrido aparentemente un ataque epiléptico. También se hizo presente en la ambulancia para darle asistencia médica. El hombre aseguraba que se dirigía a un punto determinado cuando no sabe lo que ocurrió. Se perdió en medio de sus pensamientos. Fue atendido por los paramédicos. Al principio se pensó que había sido escopolaminado, pero después se descartó esta hipótesis. En primera instancia se decía que estaba escopolaminado. No. El señor de la ambulancia, el señor paramédico ha descartado que se trate de algún tipo de, de copolamina o alguna sustancia. No. Fue trasladado hasta una casa de salud para su recuperación, informó Julio César Saona. Ha habido un problema de orientación, es decir, que se perdió en la ciudad. El conductor de un tráiler no calculó al pasar por debajo de un paso elevado la altura. Chocó su pesado vehículo, su carga, que es un contenedor. ...contra el paso elevado, el mismo que terminó en la calzada. Bueno, el golpe provocó que el contenedor se desprenda de la plataforma y termine en el suelo. El percance se produjo en la intercepción de la avenida Agustín Freire y Rodolfo Vaquerizo Nasur... ...en la ciudad de La Lagarzota, al norte de Guayaquil. El conductor del pesado vehículo permaneció en el lugar para afrontar la situación. Lo que no es muy... Me perdí, necesitaba ir por la Juan Tancamarengo y pues yo he visto que este es a Francisco de Orellana, entonces yo pensé curvar aquí para, para girarme hacia, hacia Juan Tancamarengo, pero nunca percaté que iba a topar y como estaba lluvioso eh, se resbaló la plataforma, el, el, el contenedor. El procedimiento vamos a, vamos a tratar tra ahorita haciendo las gestiones para ver una pluma y sacarlo del lugar, en primer lugar. Y en segundo lugar, vamos a citar al conductor por rodar por, por sitio que no, no está permitido para estos clases de vehículos. Bueno, qué hombre más decente, ¿no? Sí. Quedarse en el sitio. Dice que lo van a citar a por, a ver, por pasar por sitios que no debe pasar. Eso no me parece bien. ¿Y quién multa a los que no señalizan la ciudad adecuadamente? Le dicen por aquí la Tancamarengo, por aquí la Orellana, por aquí tal calle, por aquí tal... Y por aquí se va a otra parte, y por aquí se va a tal parte. ¿Quién los multa? Entonces deben de multarse primero ustedes y después multar al señor. Porque si no está señalizado adecuadamente la ciudad, un hombre que no es de aquí, que lo demuestra que no es de aquí, se perdió. Si estuviese señalizado adecuadamente la ciudad, toda la ciudad, como debe ser, el señor no se perdió. No le habría pasado Entonces decía, can, eh, avenida Tancamarengo, avenida Tancamarengo, vía Daule, vía Daule. Claro. Y el Eso señor fue bien responsable. Se primero que se multen los que no tienen que señalizar adecuadamente la ciudad, incluso para el turismo, incluso para el turismo. Es lo que siempre digo. Aquí creen que uno tiene que conocer todas las calles con todos sus hilos dentales que tiene y con todas las puntas de los pasos elevados. Todo el mundo que llega aquí tiene que conocer. Llega por avión, pero tiene que conocer todas las calles de la ciudad. Viene de otra parte y tiene que conocer las calles de la ciudad. Apenas llega a Guayaquil, ya en su mente tiene que, debe de tener presente que aquí están los hilos dentales, acá están las puntas de los pasos elevados, esto es a la, esta es una vía, esta es dos vías, esta es a la derecha, esto es a la izquierda. Aquí todo el mundo tiene que ser adivino, brujo, tiene que cargar la bola de cristal para poder andar o por la ciudad. O ir con un guía quizás. Sí. O ir con un guía, exactamente. Apenas entra a la ciudad, contratar un guía, es lo único que le queda. Hemos visto muchos casos de esto. Ahí está el señor, bueno. perdido. Si se perdió, debe ser porque no vio dónde está. Ojalá no había una señalización que le indique por dónde irse. Vamos a otro tema, amigos televidentes. Les comentamos que dos familias lo perdieron todo en un incendio que consumió dos viviendas de caña en el Cantón Durán. El Ministerio de Inclusión Económica y Social entregó ayuda humanitaria de inmediato. El incendio se registró el pasado 27 de diciembre en la cooperativa La Herradura, ubicada en la cuarta etapa del recreo en Durán, donde dos familias lo perdieron todo. Aquí cuando nos llamaron, dijeron de que, que se estaba prendiendo la casa y lo que hicimos fue venir. Pero cuando ya llegamos aquí, ya estaba todo prendido, estaban los bomberos, todo. Se quedaron sin nada. Todo se le quemó. Y son cinco de mis nietos. Dos de uno y los tres de la otra niña. Aún no se conoce con precisión las causas del flagelo. La gente dice que, que no vieron nada, que no vieron nada, otros dicen que no, que habían unos niños jugando con, con fuego, casi dice que estaban jugando así con esas cosas y ya cuando se dieron cuenta ya el incendio ya estaba toda la casa. 
Las familias damnificadas piden ayuda para sus hijos, ya que perdieron hasta los útiles escolares. No tiene el uniforme, mi hijo no, eh, no ha podido ir a clase, todo, porque solamente nos quedamos con la ropa que cargábamos. Mis hijos perdieron unos cuadernos, todo, todo se perdió aquí. Si usted desea colaborar, puede depositar su contribución voluntaria a la cuenta de ahorros de la Cooperativa Nacional número 37 30 48 723 a nombre de Elsa Arriaga Pacheco. Hay un niño que tiene nueve años, el otro tiene dos años y medio, uno tiene seis, el otro tiene dos años y medio, dos años y medio y un año un mes tiene el último. Y me gustaría que la gente de buen corazón que nos ayude, nosotros tenemos, no nos hagan por nosotros, por nuestros hijos, porque porque ellos están mal, porque a ver, no tienen dónde dormir, donde primero nos toca y nos quedamos. Y la verdad que es terrible ver a mis hijos así, mis sobrinos. El Ministerio de Inclusión Económica y Social entregó ayuda humanitaria. Dos kits de dormir, también le entregamos un kit de vajilla, un kit de vestir y también fuimos con ayuda psicológica. Y que siguen articulando con otras instituciones. Pese a que ha estado en un lugar de alto riesgo, tratamos nosotros de buscar en la medida que sea posible articular eh, con la institución competente para ver cómo se le puede ayudar a la señora, en este caso con su vivienda. Informó Roselena Vascones. Más adelante se cayó la cruz de la Catedral de Guayaquil cuando era removida durante las tareas de reparación. Les contaremos detalles de este hecho que provocó un gran susto a los peatones que transitaban cerca del lugar. Enseguida varias personas resultaron heridas en diferentes accidentes. Les contaremos cómo se produjeron estos percances. Continuamos informando, la cruz de la Catedral de Guayaquil se cayó cuando era removida por un helicóptero durante las labores de reparación. La pesada estructura de hierro recubierta con cemento y yeso cayó en un pasadizo interior de la iglesia sin provocar, felizmente, víctimas que lamentaron. La imagen dejó sin palabras a muchos. Se trata del intento de mover una de las cruces de la catedral en el centro de Guayaquil. Los videos fueron captados por habitantes del sector que estupefactos solo podían divisar cómo poco a poco el artefacto volador no podía contener la pesada imagen, la misma que cayó fuertemente en la iglesia. Sí, estamos luchando porque cada día, desde el día viernes, que hemos tenido graves dificultades porque... Hemos hecho un trabajo, si bien bien pensado, se ha programado, pero hay cosas que por los años que tiene la construcción no se ha podido prever ¿eh? de una manera más eh, diáfana, más, más agradable para poder llevar bien. En este hecho no se registraron heridos ni víctimas mortales. Las calles Chimborazo entre 10 de Agosto y Clemente Ballén fueron cerradas al tránsito vehicular, además de que agentes de la ATM y policía resguardan el sitio. Sí mismo nosotros como autoridad de tránsito municipal hemos tomado la precaución de vida de acordonar y cerrar el lugar de la calle Chimborazo 10 de Agosto, Ballén Boyacá, Escobedo y Aguirre. La remoción de las cruces responde a un trabajo de reparación de las imágenes. Los videos fueron los más reproducidos durante este fin de semana en redes sociales, informó Julio César Saón. A esta hora nos enlazamos con Enrique Muñoz. Está listo para más información. Enrique, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Roselena, amigos televidentes. Seguimos aquí en la avenida Las Aguas de Guayaquil al Norte. Estamos solamente como referencia junto a Urdenor, junto al Colegio Francisco Huerta Rendón. El agua 
no ha bajado desafortunadamente según lo que nosotros más o menos nos estamos dando cuenta. Esta inundación empezó desde la noche de ayer con la lluvia fuerte que cayó sobre el norte de la ciudad y sin embargo miren cómo todavía se sienten los estragos. Este es el tramo más o menos para ubicarnos un poquito de Urdesa al intercambiador. Aquí se encuentra ese, eh, esa parte totalmente inundada. No así la, el carril de al frente que es del intercambiador a Urdesa que se encuentra... Bueno, se encuentra totalmente eh, habilitado. Aquí los vehículos, miren, tratan de hacer una, eh, una hilera junto al, al parterre para tratar de no atravesar esta parte que está eh, bastante, bueno, onda, está bastante onda, de lo que se conoce el personal de Puerto Limpio que está eh, tratando de ayudar los sumideros están repletos de material pétreo. Dicen que no es tanta basura. Basura como tal no es. Sin embargo, es material pétreo que baja del cerro. Más o menos el que nosotros podemos ver aquí. A ver si para, para graficar un poquito. Estos restos que quedan aquí siempre en la avenida Las Aguas. Luego ya de, eh, de que termina la lluvia. Esto es lo que, lo que está lleno. Los sumideros y por ello el agua no está evacuando como se debería. Contaban a, no, a moradores aquí de la, de la zona que el agua, incluso aquí donde estamos nosotros, daba más o menos hasta las rodillas. Y eso que aquí hay un murito, contaban que incluso el agua más o menos daba, a ver, hasta por aquí más o menos. Aquí hay un muro, que es el que hicieron algunos de los moradores de aquí de, de la zona del sector. Sin embargo... El agua sí eh, amenazó con eh, subirse e inundarlos allá adentro. Pero bueno, les tenemos que comentar de que sí, todavía el agua aquí no está bajando. Tome rutas alternas porque el tráfico todavía aquí está bastante, eh, bastante lento, perdón por dar la espalda. Eh, está bastante lento, sobre todo el entorpecimiento es allá en la parte más baja. Porque los autos tratan de, como ya lo digo, orillarse al parterre. Para no quedar junto a esta poza de agua lodosa, en la mañana, según lo que eh, escuchamos, no se han quedado vehículos ahí dañados. Eso pasó anoche. Sin embargo, tengo que reconocer que no hay todavía personal de la ATM para que, por ejemplo, ayude si acaso existiría algún tipo de esa novedad. Aquí hay una señora que es la... La moradora de, de sector, me cuenta que hay un poste se ha caído, un poste se ha caído aquí a pocas cuadras. Señora, oiga, ustedes padecen con esto todos los años, ¿no? Todos los años es la misma cosa, no hay un año que no, no, no pase esta cosa, es todos los años pasa esto. Abajo, mire, se me ha mojado todo lo que es, los colchones, los bebés, las mochilas, los guarnos que llevan hoy a la escuela, se me la ha hecho fue nada, los zapatos, los bebés están eh. Así empapado con charco, están todos abajo. ¿Y eso que usted tiene este murito? Claro, sí, yo hicimos este murito. Si no fuera peor... Pero peor. Fuera peor, pues. Y ni aún eso, mire, que el agua se, se da así una sola, se, se va por ir para abajo esa agua. Oiga, allá tratan de, de, de limpiar, pero no se puede. No, no se puede. Si anoche estaban tratando a ver si podían abrir, pero no... El señor de aquí al lado dice que no, no pudieron Ay, abrir. Pura piedra, puro resto, pura, pura cosa. piedra, puro, pura... Tierra, piedra, lo que se viene de, de arriba. El cerro, sí. de todo eso. Claro. Sí, eso es. Sí, lo, lo, la mochila de los dos, los bebés, de que está de quinto y segundo, se me la ha hecho una sola abajo la, la mochila de los bebés. Señora, y ayer llovió toda la noche. Oiga, sí, todas las noches llovió, que daba miedo. Si mi hija le digo, la chiquita que tengo una niña de, de tres añitos, me cayó con fiebre porque ella no puede haber así lluvia, porque ella cae... Que grita más claro. Y ahí la tengo un poquito media, media así enfermita. Está asustada del agua. No me imagino. Muchísimas gracias, señora. Y eso que el invierno recién está empezando. Recién está empezando. Nosotros nos encontramos aquí en la avenida Las Aguas. Junto a Urdenor. Junto al colegio Francisco Huerta Rendón. Una vía de alto tránsito vehicular. Y eso es lo preocupante. Miren que todavía el agua no ha podido bajar del todo. ¡Ey! Miren, se dan cuenta que estamos aquí, pero miren cómo la gente inconsecuente, gente incivilizada, miren cómo nos 
trata de, de mojar con esta agua lodosa, pero bueno, hay de todo. Hay gente de este tipo que son totalmente eh, insensibles al resto de personas, y lo digo por qué, porque incluso anoche habían personas que se me contaban por aquí, de que se estaban quedando dañados ahí, a donde estamos viendo ahorita en ese momento la toma, allá en el centro de la inundación, podemos decirlo así, y que incluso había gente que aceleraba para mojar a las personas que desesperadas trataban de, de salir. Obviamente se estaban mojando con la, con la lluvia, pero no necesitaban ese baño de agua de lodo encima. Lo tengo que decir porque hay gente lastimosamente que es así, que aceleran. Y esto no solamente pasa aquí, sino donde hay paraderos de buses. Así que seamos civilizados, hagamos comunidad consciente, por favor. Esto todavía va a tomar siquiera unas dos horas más. Se está, eh, personal de Puerto Limpio trató de hacer la limpieza de los sumideros. No ha sido del todo posible porque hay restos, hay tierra, hay piedras. Hay que removerlo de otra manera, ese tipo de material. Y es así que todavía, todavía la inundación va a permanecer. A esta hora de la mañana, cuando son 10 para las 9 de la mañana, todavía hay este malestar en esta zona. Me están reportando a mi Twitter personal que inclusive eh, hay gente que sospecha de que posiblemente alguna, eh, alguna tubería podría estar averiada. Por lo que piden que en esta zona se haga presente Interagua para que se haga una revisión. Miren eso. Bueno, siempre hay esa gente, nunca pueden faltar, ¿no? Pero bueno, nos estamos salvando de algunas, y eso por estar aquí, junto, ya casi, junto a la pared. Estamos desde la eh, avenida Las Aguas, aquí al norte de Guayaquil. Tome rutas alternas, tome vías alternas, porque posiblemente este malestar va a permanecer algunas horas más. Insisto, es el tramo de Urdesa hacia el intercambiador, ya eh, el intercambiador al salir hacia la tanca Maringo o al ir hacia la Alborada. Por si acaso, solamente como referencia, estamos junto al Colegio Francisco Huerta Rendón, junto a Urdenor. Hugo Rosalena. Uh, y sigue, sigue el problema, Enrique, y lo acabamos de ver otra vez, de otro chistosito. Es el problema permanente ah, no de así. la falta de cultura, la falta de respeto por los demás, de mucha gente. Ese problema siquiera va a permanecer un par de horas más, Enrique, efectivamente, como tú lo has señalado, hasta que termine sí. bien el, la limpieza de los sumideros, que en realidad, pues, eh, prácticamente es inevitable, Enrique, porque no solamente es la basura, es también piedra, cascajo que cae desde el cerro, palos, eh, ramas, etcétera, sí. etcétera, ¿no? A ellos Ese se agrega... Es el problema pues, aquí de siempre, sí. Y a ellos se agrega la basura, que es lo que eh, tapona los sumideros de alguna manera. Enrique, gracias, volveremos a conectarnos contigo para ver cómo va evolucionar mira el tráfico atrás atrás tuyo Enrique mira el tráfico está detenido prácticamente sí, exacto ¿No? que tratan de orillarse para sí. no meterse a, para no a meterse la a lo más profunda, profundo si digamos a los lados al lado que estás tú es más profundo por supuesto no claro por eso que tratan de abrirse claro. ahí hacia el, el parterre y es la única vía que te bueno si sí hay alternativa que te traslada desde ese no, o sea, lado de la ciudad de Urdesa digamos y todo el sector adyacente hacia acá al norte de, la, de, de Guayaquil, pues lo que es Alborada, Samanes, Sauces, eh, eh, Marte Roldós, Tancamarengo, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque sí hay vía, vía alterna. El día de ayer me cuentan que incluso estaba cerrado esto, eh, este tramo, Hugo. Ah, ya. Más bueno. o menos desde la subida, eh, más o menos desde el portón junto a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ya. Más ya. o menos desde ahí este tramo estaba cerrado. Ah, ya. Esta, o sea, estaba justamente por, por el motivo del de aguacero, ¿no? Correcto, exactamente. Está bueno, peor. Sí, ahora va, ojalá que pare la lluvia. Pero ya, ya no está ni garuando, Enrique, ¿no? Mira, hay una garúa in, imperceptible. Muy pequeña. Muy imperceptible, pero todavía se mantiene. O sea, bueno, ojalá sí. no siga lloviendo, porque ahí sí se dificulta por más tiempo esa situación. Enrique, gracias nuevamente y volveremos a conversar contigo para ver cómo va evolucionando esa evacuación de aguas en ese sector. Ahora les informamos que un incendio consumió bueno, una sí, vivienda sí. y dejó una persona herida en la cooperativa 28 de agosto del Cantón Durán, en la provincia del Guayas. De momento, se desconocen las causas que provocaron el flagelo.
No voy ahí. Está bien, pero está con problemas eh, ¿Eh? quemaduras en el cuerpo. Sí, claro. Dame la visita para la quemadura. Termo, espera, no grites que no estamos peleando, viejo. Estate tranquilo. Algo asustado y negándose a recibir ayuda médica. Así se encontraba este sujeto que minutos antes había sido rescatado de su hogar, el cual estaba envuelto en llamas. Todo ocurrió en la cooperativa 28 de agosto en el Cantón Durán. Según dicen los habitantes de este sector, una vela encendida habría sido la que ocasionó el incendio. Incendio, incendio, y yo me saludo a ver, ya, ya lo había el señor, señor de edad, muy respetuoso, muy querido aquí en el sector, él, él salió como despavorido, o sea, la quemadura, y, y, y salió pues este, quemado. Esa humilde casita que tenía ahora se ha quedado sin nada. ¿Cuántas casas se quemaron? Bueno, efectivamente una casa. Debido a que la casa era de construcción de madera, el fuego rápidamente la destruyó. Ha dormido directamente y, y claro, y como usted ve, se quemó todo esto y no le quedó nada, absolutamente nada. Un hecho que dejó solo escombros y cenizas en la primera semana del 2017. La desesperación son así, ¿no? En llama, sí, en llama, señor, toda esta parte de aquí acá. Informó Julio César Saona. Bueno, y un incendio se registró en un garaje ubicado en la Calicuchima y los ríos en Guayaquil, causando alarma entre los habitantes del sector. Se presume que un cortocircuito habría provocado las llamas. Un video captado desde un teléfono celular registró el hecho. Se trató de un incendio que se suscitó en las calles Calicuchima y Los Ríos, en Guayaquil. Un garaje del sector empezó a arder, de ahí que los moradores del sitio llamaron a los bomberos. Humo, humo, porque por el plástico lo que sale es humo más. El, al lado de allá garaje, y al lado de acá es un taller, pero digamos un taller que no tiene, eh, tiene ahorita, ahorita... Ni soldadora. Aseguran que un cortocircuito habría sido el que generó las llamas. Las investigaciones se profundizan en este caso. Aparentemente, según los lo, lo, de la empresa eléctrica y los bomberos, dicen que ha sido circuito. Es que es circuito porque los cables, pues, pues, si yo avancé a sacar el carro y, y los cables estaban prendidos. Salió agua por mí. Por el techo, eh, a las conexiones, y eso debió haber sido la causa de que eh, se encendiera, no haga un cortocircuito. No hubo heridos en el incendio, informó Julio César Saoma. Enseguida, varias personas resultaron heridas en diferentes accidentes registrados en varios sitios de la ciudad. Dos personas resultaron heridas en Río Bamba, capital de la provincia de Chimborazo, luego que una camioneta cayó de un paso a desnivel desde una altura de 12 metros. Según la policía, los afectados habrían estado bajo los efectos del alcohol. Para muchos fue un milagro que las dos personas ocupantes de esta camioneta resulten solamente heridas tras romper las barandas de seguridad del puente y caer unos 12 metros. Claro, está como se le ve este hecho pedazos, pero con la intervención de los bomberos y de la policía, como digo, le logró sacar a las dos personas que estaban ahí dentro del interior. De carril de circulación con estrellamiento y volcán. Parece que ahí está una señal en el costado del vehículo. Al parecer habría perdido el control del vehículo. A decir del personal bomberil, se presume estaban bajo influencias del alcohol, aunque las investigaciones determinarán dicha hipótesis. El paciente se encuentra en condiciones estables. Pero también hay que tomar en cuenta que el señor está en estado etílico. Los heridos fueron trasladados hasta el hospital policlínico. Aunque aducen que el conductor se habría retirado del lugar dejando a su acompañante atrapado dentro de las latas retorcidas y el cinturón de seguridad. Al parecer es la, 
persona acompañante, el conductor se ha retirado del lugar. El accidente fue en horas de la madrugada. No pasó a mayores tomando en cuenta que este lugar es de alto flujo vehicular, aunque los responsables deberán pagar los daños de los bienes públicos. En Chimborazo, informó Darwin Altamirano. Con amigos así, ¿para qué enemigos? No? ¿Qué deslealtad la de esa persona? Su amigo, su pariente, quién sabe quién que lo acompañaba, aunque sea acompañante, lo cogió en la esquina. Se da la fuga y lo deja atrapado con el cinturón puesto. Es decir, si ahí se, prepara, se presentaba un incendio, a mejor vida, ¿no? Por su deslealtad para con la persona que estaba con él. Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la vía perimetral cerca de la avenida 25 de Julio, al sur de Guayaquil. Dos eh, mujeres embarazadas resultaron heridas. Según las investigaciones, una mala maniobra habría ocasionado el choque. Dos personas fueron detenidas para investigaciones. En la vía, los rastros de lo ocurrido y los automotores se reflejaban la magnitud del impacto. Se trató de un accidente ocurrido durante el fin de semana en la vía perimetral, a pocos metros de la avenida 25 de Julio. Aquí los agentes de la ATM minuciosamente indagaban. Trataban de tener una idea clara de lo que había sucedido. Un vehículo de color negro perdió pista y se impactó contra la parte posterior de un vehículo. Aparentemente no han habido heridos, solamente dos damas embarazadas que fueron llevadas a una casa asistencial. Testigos del hecho acotaban que el irrespeto a las señales de tránsito, así como el exceso de velocidad, serían los que derivaron al choque en cuestión. Y la gente que viene bajando el puente siempre se tira y no respeta la presencial. El señor que venía, por ejemplo, la presencial, el otro viene y lo... Y lo revolca y lo, y, lo, y lo bota porque él se tira del puente. No respeta la preferencial. De que se estrelló contra el vehículo, hubo volcamiento. Por ese motivo, el vehículo más afectado es el Chevrolet Alvedo Negro. Porque recalco, más del de estrellamiento con el otro vehículo, choque lateral. También hubo el respectivo volcamiento. Los automotores fueron trasladados hasta los patios de la ATM y los individuos son investigados, informó Julio César Saona. Un hombre murió luego de recibir al menos 10 disparos de arma de fuego en pleno centro del cantón Jaramijó, en la provincia de Manaví. Según las investigaciones, la víctima de 38 años de edad estaba en un lugar de comida rápida cuando supuestos sicarios a bordo de una motocicleta le dispararon. Sicarios motorizados descargaron una ráfaga de balas en contra de Patricio Z, de 38 años de edad. El hombre estaba en el portal de una vivienda cuando fue interceptado por sus victimarios. Dos motociclistas se bajaron de la moto y le asesinaron al, al, al señor que estaba que le acabamos de retirar. Según se informó, personal del cuerpo de bomberos de Mante y Jaramejo asistieron a la víctima, pero solo comprobaron su deceso. Ya cuando llegamos aquí nosotros ya estaban los compañeros de Manta y la policía ya estaba confirmado que ya estaba muerto. Ya no se pudo hacer nada. El hecho ocurrió en pleno centro del cantón Jaramijó. En el lugar los casquillos de bala quedaron en el piso y paredes exteriores del lugar donde el pescador fue abatido. Bueno, según lo que dicen aproximadamente unos 10 a 11 disparos. Uh -huh. Sí, son los castillos que ustedes pueden apreciar y el criminalística ha fijado en la escena. Personal de criminalística realizó varias pericias al vehículo en el que se movilizaba la víctima. Estaba estacionado a pocos metros del lugar donde fue asesinado. El vehículo justo que está aquí, él andaba en este vehículo, sí, y no, no, es, estaba con unos amigos en el interior del vehículo. Agentes de la DINASEC realizaron el levantamiento del cadáver que fue llevado al centro forense de Manta para la autopsia de rigor. Desde Jaramejo, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Y decenas de personas realizaron una marcha en el cantón Hippijapa, en la provincia de Manaví, para exigir justicia por la muerte de tres personas, quienes fueron, quienes fueron halladas calcinadas dentro de un vehículo en el sitio Santa Rosa. La policía y la fiscalía esperan los resultados de las pericias, mientras continúan las investigaciones en este caso. Una marcha por las principales calles del cantón Jipijapa en la provincia de Manaví y nuevas investigaciones tras la muerte de tres personas que aparecieron calcinadas dentro de un vehículo. En el sitio Santa Rosa se llevó a cabo una nueva diligencia. Pues lo que todo el mundo sabe, simplemente nosotros estamos saliendo a pedir justicia de todo esto que está pasando. Familiares y amigos de las víctimas exigen justicia 
y un esclarecimiento del hecho. Que la gente no tiene corazón y que queremos justicia para los tres señores. Gracias. Por su parte, la Fiscalía continúa con las investigaciones de este caso, que ha conmovido a los habitantes de este cantón, donde aseguró que también se investigará a personas que tendrían relación con las víctimas. Se están investigando muchas personas, personas relacionadas a todos los, los, los oxisos, ¿no? Para lograr determinar, pues, eh, dentro de las investigaciones, como ya lo manifesté, las causas de la muerte o las causas a las cuales hayan llegado a causar este hecho. Tras la muerte, la DINASET está a la espera de los resultados de los bomberos de la ciudad de Quito para saber si antes de aparecer calcinados fueron asesinados. En la necropsia respectiva y también exámenes radiológicos, exámenes de ADN, los cuales nos van a dar una, una visualización más exacta de qué es lo que pasó en el, en el evento. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendaris. Un pequeño de 10 años de edad desapareció en las aguas del conocido canal de la muerte ubicado en el sector de Monte Sinaí al noroeste de Guayaquil. Según testigos, el menor habría caído en el lugar cuando jugaba con sus amigos. De momento, equipo especializado realiza las labores de búsqueda del cuerpo. El dolor de una madre se evidencia luego de que sabe que su hijo no volverá con vida a su hogar. Se trata del suceso que se dio durante el fin de semana en el sector de Montesinaí, específicamente en el conocido Canal de la Muerte. Ahí, un niño de 10 años de edad jugaba con sus amigos cuando en medio de la alegría, el chico cayó al agua. Las sonrisas se convirtieron en lágrimas. Lo que pasa es que él salió en la mañana, salió a las 7 de la mañana a agua pelota y le dije que se ha venido para acá a bañarse. Han estado jugando entre ellos que, queriéndolo tirar el uno al otro, ya, pero ha habido un, un niño que lo ha cogido y lo ha empujado, pero ya mi hijo cuando ya él lo quiso ayudar ya no pudo porque ella se, se hundió. El equipo especializado de buceo llegó para recorrer el canal. Por varias horas buscaron el cuerpo del pequeño, pero el agua no se los devolvió. Estamos haciendo el, el rastreo. Porque ayer se aprobó a las 3 de la tarde, aproximadamente esto dura unas 48 horas. Entonces nosotros estamos buscando orilla, ahorita, orilla, orilla, orilla con el bote, rastreando, pero lamentablemente no hemos encontrado nadie, hemos inclusive ingresado a un túnel de aproximadamente 8 kilómetros. Familiares, paso a paso y minuto a minuto, seguían atentos el recorrido de las autoridades. Andamos de la noche, hasta ahorita como usted nos ve, toda la noche aquí, y no lo encontramos todavía. ¿Qué le pasó? Para que ya no, ya no suceda. No quiero que vuelva a pasar con ningún otro niño. Tristeza que se hizo presente en una casa que ahora los familiares solo piden recobrar el cuerpo para darle sepultura. Informó Julio César Saona. Una vivienda quedó parcialmente destruida por un incendio ocurrido en el monte, en monte Sinaí, al noroeste de Guayaquil. Las llamas lograron ser controladas por los bomberos. Afortunadamente, no se registraron víctimas que lamentar. Un sentimiento de tristeza mezclado con impotencia era lo que manifestaban sentir los habitantes de este lugar, que caminando por su hogar, solo divisaban la destrucción que dejó el incendio en el corto plazo que duró. Según testigos, las llamas de un instante a otro aparecieron y no perdonaron. Su paso dejó huellas en el sitio. Ya, pues cuando yo siquiera yo no iba, pero ni llegando a la puerta de mi casa, cuando viene los vecinos y dice, vecino, incendio, yo corrí. Y esto ya estaba ya ardido en llama todito. Vi fue la llamada, la humada y salí a carrera a apoyarle aquí a los vecinos para que subimos a ayudarle a apagarle el fuego porque se estaba subiendo demasiado. No saben cómo empezó el incendio, pero los moradores del hogar afectado tienen una hipótesis. Ellos creen que el mismo habría sido provocado. Los bomberos dicen que ha sido provocado. Si alguien ha incendiado, se le prendió algún fósforo a ella por ahí, algo, no sé, pero... 
como quien dice de los bomberos, vino de una, miran los cables y dice que esto no es corte circuito, incluso no había luz y dijo que provocado fue el incendio del colchón. Agentes policiales y el cuerpo de bomberos se hicieron presentes ante lo ocurrido. Acotaron que no se registraron víctimas mortales. Al llegar al lugar, moradores del sector nos manifestaron que ya habían controlado... De igual manera avanzó acá dos unidades del cuerpo de bomberos. Informó Julio César Saona. Con Enrique Muñoz. Enrique, ¿qué otras novedades? ¿Ya bajaron algo las aguas o todavía no? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Roselena, amigos televidentes, para nada. Aquí en la avenida Las Aguas. Todavía se mantiene esta, eh, bueno, este inconveniente, podemos decirlo así, este retraso para las personas que están circulando este tramo. Tramo, por si acaso, Urdesa Intercambiador. Vemos que allá hay personal incluso que, bueno, no, no creo que lo podemos ver muy bien. Ya hay personal de Interagua que está tratando de aliviar un poco los sumideros. Ahí vemos el trabajo de la persona de rojo. Y que, bueno, como lo, lo venía diciendo, nos habían comentado de que los sumideros están repletos de restos pétreos, de, eh, de material que baja del cerro y es un poco complicado. Miren cómo está tratando a esa persona, miren hasta dónde le da el agua. Ahí, más arriba de la rodilla, está tratando de aliviar eh, el inconveniente en esa la caja principal donde debería de fogar el agua que se ha represado aquí de la lluvia desde la noche de ayer por fortuna todavía no hay vehículos dañados durante este día anoche nos decían que sí que anoche eh, sí habían algunos vehículos que estaban eh, que se quedaron dañados en este tramo si usted en su sector de pronto está viviendo algo similar inundaciones o problemas por el agua por favor escríbanos a nuestras redes sociales con el hashtag prevención ante las lluvias Prevención ante las lluvias y nos cuenta por favor con nombres, con dirección, envíenos fotos y videos de problemas que de pronto están ocurriendo en su sector, sumideros obstruidos, inundaciones o algo que podría necesitar conocerse para evitar de pronto contratiempos de peatones, de personas que están circulando o de transeúntes. Por si acaso, esto todavía se va a mantener siquiera una hora, hora y media más, si le es posible tome rutas alternas. Esta es la vía que viene, Urdesa Intercambiador hacia la Tancamarengo. El, el carril de al frente, que es el de Intercambiador, hace Urdesa, no hay ningún inconveniente. Está circulando normal, tranquilamente. Es aquí donde se encuentra el problema para las personas que tienen que, bueno, que tratar de orillarse hacia el parterre para, bueno, la, que es la parte un poquito más alta. Ya que nadie quiere atravesar por el charco. Más, eh, más anegado, la parte más, más profunda, si podemos decirlo así. Aquí un huequito, pensé que me iba a caer. Estas son las novedades en esta mañana, Hugo Rosa Elena. Así que hashtag prevención ante las lluvias. Escríbanos y repórtenos qué pasa en su sector en cuanto a posibles inundaciones o riesgos de inundaciones. Eso. De seguro que ir al servicio higiénico al señor, hay que comprenderlo, hay que disculparlo. Hay gente que no ha evolucionado todavía como ciudadanos o como seres humanos. Pero bueno, como les estaba diciendo Hugo Roselena, todavía hay aquí este inconveniente, así que tome rutas alternas. Si acaso quiere movilizarse, urdeza a Tancamarengo, no por la avenida Las Aguas, porque podría encontrarse con este tráfico que está un poco frenado. Hugo Roselena. Enrique, bien lo señala. Si es, oye, en cada salida como que están esperando que estés al aire para pasar un carro Yo por ahí. Estás al otro lado con un televisor, ve que estás al aire y te pasa rapidito. Porque en cada salida ha pasado uno de estos. En cada salida está saliendo. Yo, yo creo que ahí nos va a tomar la mañana entera, les va a tomar el trabajo, Enrique. Con todo respeto, puede ser. Creo que y sí. No soy técnico, pero lo que se ve... En Mira la... cómo luchan ahí las personas ajá, de Interagua. Ajá, sí, sí. Lo estamos viendo. Y entonces eh, no, no es muy fácil el trabajo. Ese señor que está trabajando ahí con el agua casi, casi, o sea, mucho más arriba de la rodilla... Casi le llega a, a media pierna y son dos los que están ahí. Pero el problema es eh, más bien, Enrique, el material pétreo, diría yo antes que basura, ¿no? Porque es mucho más difícil. No es tanta basura. Lo que nos han dicho es que no es tanta basura, ya. el material pétreo. 
Ah, ya, te das cuenta, no, no, es, muy, no es muy fácil, no es, es más difícil, lógicamente, eh, destrabar, si cabe el término, de las rejillas, los, las piedras y, el, y la, la tierra que está, pues, eh, en, en, en las tapas de las alcantarillas, y eso les va a provocar problemas, indudablemente. Eh, yo diría que por el resto de la mañana, honestamente, diría que por el resto de la mañana, ojalá sea más pronto, pero... Eh, las personas que están circulando por ese sector o que van a circular por ese sector, hacerlo con mucho cuidado, hacerlo con mucha precaución y por favor, los chistositos como yo les llamo, que de chistosos no tienen nada, pero de lo otro sí tienen mucho, eh, no eh, a, a, pasen a velocidad con el afán de hacerse los cómicos bañando a, a, los, a las personas que están en el sector. Y especialmente que hay trabajadores que ya están realizando sus labores. Están trabajando justamente para evitar el problema, para a, que el agua salga de ahí y para ayudar a la, a la movilización normal. Pero hay gente pues con una, un medio, medio centímetro de, de cerebro que no eso no lo entiende, sino que creen que haciendo eso es, son muy, muy, muy sabidos. ...y se hacen notar. Bueno, Enrique, esperemos a ver cómo va evolucionando la situación... ...a ver si nos volvemos a conectar contigo más adelante... ...a ver si algo ha bajado, por lo menos, y han logrado algo... ...estos jóvenes que están trabajando ahí. Hasta tanto, pues, vamos, con otra, vamos con otra información. Hasta luego. Un hombre falleció en la construcción de una iglesia al norte de Guayaquil. Se trata de un joven obrero que, según un compañero de él... ...al parecer habría olvidado colocarse el arnés de seguridad. Qué terrible olvido. Veamos. Ocurrió en el sector Colinas de la Alborada, al norte de Guayaquil, la mañana del viernes. Jorge Álvarez, de 28 años de edad, falleció mientras trabajaba como obrero en la construcción de una iglesia. Según testigos, transportaba tablas en la parte superior de la infraestructura y cayó de una altura de 7 metros aproximadamente. No sé, yo estaba allá atrás cuando, cuando escuché el golpe, ¿no? como yo soy oficial de ellos... Que... Yo le paso la cosa es abajo, me coche el golpe de grito nada más. Al llegar los paramédicos confirmaron su deceso. La hermana del responsable de la obra se encontraba en el lugar angustiada por lo ocurrido. Él estaba trabajando junto a él, él cuando lo vio, dice que, que ya lo vio que caía al piso. Un compañero del fallecido cree que pudo haber olvidado colocarse la seguridad. Sí, no trabajamos con acné, pero se resbaló y... No se había puesto el arné, me creo. Sí, no se lo había puesto porque... Altura, no, Mientras tanto, moradores del lugar expresaron su tristeza por el deceso del joven. Un vecino quien también trabaja como albañil, lamenta el peligro al que muchas veces se ven expuestos en esta labor, asegura. Eh, ese es el riesgo que, 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 que corremos a veces nosotros los, los, los obreros. Informó Luxiola Salazar. Tres personas fueron detenidas por la policía en Guayaquil luego que el conductor de un bus de transporte urbano activó el botón de pánico tras sospechar que los sujetos iban a cometer un asalto. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad de la Corporación Ciudadana. Los detenidos están siendo investigados. El intenso tráfico de la avenida Francisco de Orellana alertó a muchos conductores que por la vía transitaban. Y es que las cámaras de seguridad de la Corporación Ciudadana lograron captar los momentos en que la policía inspeccionaba este autobús debido a la activación del botón de pánico del mismo. Según dicen los reportes de las autoridades de seguridad, tres sujetos habrían subido al micro y tras las sospechas que tuvo el conductor del vehículo, dio la alarma y la policía llegó de inmediato. El tránsito se agudizaba, pero los sujetos fueron bajados del automotor para ser inspeccionados. Los individuos fueron detenidos para investigaciones, informó Julio César Saona.
El líder de la barra Boca del Pozo, Giuseppe Cabana, falleció en Guayaquil debido a una afectación hepática. El cuerpo fue trasladado al Estadio Capuel. En ese sitio recibió los honores respectivos y, y muy merecidos, por cierto, por parte de centenares de hinchas azules. El azul está de luto. Uno de los hinchas más destacados, aquel que nació con el azul eléctrico en el corazón y que año a año alentaba a uno de los equipos del astillero, recibió los homenajes de una fanaticada y de una institución deportiva que siempre admiró el apoyo que le daba en el en las buenas y en las malas. El club es por emelecto, estamos de luto, hemos perdido a, al fundador. De, de nuestra organización una, una, una barra espectacular un ejemplo de hincha se, se ha ido Giuseppe Cabana de 62 años falleció el 6 de enero el cual hace ya varios días se encontraba en el área de terapia intensiva del hospital Luis Bernaza todo debido a una afectación hepática eh, dándole el último adiós pues, a nuestro líder que se nos fue pues, para siempre tengo más o menos conociéndolo unos 40 años a él y, y toda la vida ha sido el melecista de corazón. Viajábamos, íbamos aquí, tambate, arriba, a todos lados con él. El Estadio Capo, su segundo hogar, fue testigo de su presencia en la vida y ahora antes de llevarlo a su última morada. Llegó hasta el Estadio Eléctrico acompañado de cientos de hinchas para darle el adiós a un fanático que será recordado por su devoción al ballet azul. Informó Julio César Saona. Redes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Empezamos haciendo este rápido repaso a lo que ustedes, los amigos televidentes, nos hacen llegar a diario, todo el día, mañana, tarde, noche y madrugada, a nuestras redes sociales. Arroba nuestro Twitter, arroba RTS, guión bajo la noticia. Nuestros números de WhatsApp para fotos, videos y mensajes. Y también a nuestro correo electrónico comunidad, arroba RTS punto com punto S. Empezamos con lo primero y es preocupante. Miren ese árbol. Es un árbol que nos reportan se cayó en el parque. ...de la octava etapa de la alborada. Octava etapa de la alborada, se cayó ese árbol, es un árbol bastante grande, por favor. Áreas verdes del municipio de Guayaquil, que se haga presente en la zona para eh, podar y retirar los restos... ...de ese árbol bastante grande que ya se vino abajo en el parque de la octava etapa de la alborada. Vamos con otra información... Dice la amiga televidente, esto es en Durán, cooperativa Una Sola Fuerza 2, sector 2. Se entra por la ciudadela Las Marianitas, lo que lindera a un canal de aguas. Esta es la cooperativa, se ve que está totalmente anegada la zona. Así que municipio de Durán, por favor, tratar de ayudar en este sector. Sector 2 de la cooperativa Una Sola Fuerza, allá en Durán, entrando por la ciudadela Las Marianitas, de pronto abriendo un canal para que el agua defogue en esa zona y que no quede tan anegada porque imposibilita el acceso y la salida de las personas allí. Vamos con otra información. A la comunidad dice, las calles que todo el Colón entre la 23 y la 24, dueños hacen muros en los bordillos, el cual en lluvias como ayer hace que el agua no fluya. Quiere decir que taponan, taponan las, los sumideros. Por favor, ayudarnos con gente del municipio para que les haga desbaratar los muros. Ahí está. Es una fotografía en la que podemos ver si como un murito, cómo imposibilita que el agua corra o fluya normalmente. Y esto no solamente pasa aquí en Cristóbal Colón entre las 23 y las 24, sino también en varios sectores de la ciudad. Recuerda escribirnos con nuestro hashtag prevención ante las lluvias en su sector. Hay sectores anegados, hay partes anegadas. Hay atención que se requiere en cuanto al alcantarillado o drenaje. Bueno, pues envíenos fotos, videos y mensajes a nuestras redes sociales, nuestro Twitter, arroba RTS, guión bajo la noticia, nuestros números de WhatsApp para fotos, videos y mensajes y también al correo electrónico comunidad arroba RTS punto com punto S. De mi parte es todo por hoy. Feliz inicio de semana. Nos vamos a un corte comercial y seguimos con más de la noticia en la comunidad. No se vayan.
redes. Impactantes imágenes. Varias personas resultaron heridas en Brasil en un violento choque entre una furgoneta y un auto. Les diremos detalles de este tremendo percance al volver. Elecciones 2017. Partidos habilitados. Para las elecciones del 2017 están habilitados siete partidos políticos, nueve movimientos políticos nacionales y 54 movimientos políticos provinciales. accidente de tránsito se registró en la vía perimetral cerca de la avenida 25 de julio al sur de Guayaquil. Dos mujeres embarazadas resultaron heridas. Según las investigaciones, una mala maniobra habría ocasionado el choque. Dos personas fueron detenidas para investigaciones. En la vía, los rastros de lo ocurrido y los automotores se reflejaban la magnitud del impacto. Se trató de un accidente ocurrido durante el fin de semana en la vía perimetral, a pocos metros de la avenida 25 de julio. Aquí los agentes de la ATM minuciosamente indagaban. Trataban de tener una idea clara de lo que había sucedido. Un vehículo de color negro perdió pista y se impactó contra la parte posterior de un vehículo. Aparentemente no han habido heridos, solamente dos damas embarazadas que fueron llevadas a una casa asistencial. Testigos del hecho acotaban que el irrespeto a las señales de tránsito, así como el exceso de velocidad, serían los que derivaron al choque en cuestión. Y la gente que viene bajando el puente siempre se tira y no respeta la presencial. El señor que venía, por ejemplo, la presencial, el otro viene y lo... Y lo revolta y lo, y, lo, y lo bota porque él se tira del puente. No respeta la preferencial. Desde que se estrelló contra el vehículo, hubo volcamiento. Por ese motivo, el vehículo más afectado es el Chevrolet de Negro. Porque recalco, más del de estrellamiento con el otro vehículo, choque lateral, también hubo el respectivo volcamiento. Los automotores fueron trasladados hasta los patios de la ATM y los individuos son investigados, informó Julio César Saona. Bueno, estaba revisando aquí imágenes de Roselena de, de realmente preocupantes de ciertos sectores de la ciudad que están Por las lluvias, que estaban mandando, es. mandando imágenes. Y algunas le envíe, señor productor, de esas imágenes. A ver si las podríamos revisar. A ver, podríamos... ¿A, ¿a dónde? Sí, ya la van a poner en este momento en pantallas. Gracias, amigos televidentes, por enviarnos, como estaban ahí sí. los números telefónicos en pantalla, al WhatsApp o también al Twitter. Sí, yo tengo Arroba aquí RTS, en, bajo la en el WhatsApp justamente... Envíe el productor ahí, ¿eh? ahí Esto es, sí, también. en la cooperativa Santiago Rol 2, Manzana 1388. Ahí, la, la, a ver, las fotos, ¿tú puedes ponerla? ¿No? Ah, esa, eso es, esa de ahí. ahí. Es en la Santiago Rol 2, Manzana 1388. Dice, a una cuadra de la cooperativa Jaime Nebot, entre los solares 39 y 40, todo ese sector de ahí. Ustedes lo ven, el agua dentro de las casas, Rosalina. Eso es lo que están enviando. Fuerte, ¿eh? Sí, está el agua dentro de las casas. En eh, este momento están pasando ese problema. Insisto, Santiago, de, Santiago Roldós, Manzana 1388. En Fertiza, Cooperativa Santiago Roldós, Manzana 1388. Agua está dentro de las casas. Y eso es un trabajo de... A una cuadra de la cooperativa Jaime Nebot, entrada entre los solares 39 y 40, por ahí No solo un trabajo de las autoridades, usted, no, también, también Hugo, de, de la, la gente, ¿no? de la supuesto, comunidad, sí. que tiene que estar también pendiente de que no se tapen las alcantarillas. Eso es, efectivamente. Eh, ahora... Pero no es el problema de que se tapen o no las alcantarillas, Roselena. El problema es que se tapan por el descuido justamente de las personas. De las personas, claro. así es. Dejan la basura, hacen esto, de aquí, lo de allá, lo de acá. Entonces, Pañales, de todo dicen, hemos De visto. todo, se ha visto de todo. Sí. Entonces, eh, a ver si ponemos un poquito más de atención también en las situaciones que se viven en los diferentes sectores. Y denuncie, pues denuncie al puerco que bota la basura en horas que no debe hacerlo. Catedral de Guayaquil se cayó cuando era removida por un helicóptero durante las labores de reparación. La pesada estructura de hierro recubierta con cemento y yeso y yeso cayó en un pasadizo interior de la iglesia sin provocar felizmente víctimas que lamentar. Ni heridos, ni muertos ni heridos.
imagen dejó sin palabras a muchos. Se trata del intento de mover una de las cruces de la catedral en el centro de Guayaquil. Los videos fueron captados por habitantes del sector que estupefactos solo podían divisar cómo poco a poco el artefacto volador no podía contener la pesada imagen, la misma que cayó fuertemente en la iglesia. Sí, estamos luchando porque cada día, desde el día viernes, que hemos tenido graves dificultades porque hemos hecho un trabajo, si bien bien pensado, se ha programado, pero hay cosas que por los años que tiene la construcción no se han podido prever de una manera más eh, diáfana, más, más agradable para poder llevar bien. En este hecho no se registraron heridos ni víctimas mortales. Las calles Chimborazo entre 10 de Agosto y Clemente Ballén fueron cerradas al tránsito vehicular, además de que agentes de la ATM y policía resguardan el sitio. Sí mismo nosotros como autoridad de tránsito municipal hemos tomado la precaución de vida de acordonar y cerrar el lugar de la calle Chimborazo 10 de Agosto, Ballén Boyacá, Escobedo y Aguirre. La remoción de las cruces responde a un trabajo de reparación de las imágenes. Los videos fueron los más reproducidos durante este fin de semana en redes sociales, informó Julio César Saón. Sí, ya está. está. Hola, carnaval. Ahí está el carnaval ya saludándome. Él ya sabe que va a venir. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Los bendiga. Bueno.